Now, the second criteria for DSM, uh, sorry, post-traumatic stress disorder is presence of one or more of the following intrusive symptoms. Okay, before that, I will tell you the intrusion symptoms. I will tell you that there are main four types of symptoms. Post-traumatic and acute stress disorder, both of them. One is the intrusive, intrusion symptoms. The other is the avoidance. The third is the alteration in cognition or emotions. چوتھی ہوتی ہیں ہائپر الیٹنس سو ہم ان چاروں سمٹمز کو ون بائی ون دیکھیں گے اور یہ دے آر ایکچلی دی کریٹیریا فار ڈی ایس ایم فائیف کلاسیفیکیشن ناو ون پریزنس آف ون اور مور آف دی فالنگ انٹروجن سمٹمز اسوسییٹڈ ویڈ دی ٹرامیٹک ایونٹ بگننگ آفٹر دی ٹرامیٹک ایونٹ آف کورس اور اس کے بعد یہ سمٹمز جو ہیں آپ کو ان میں نظر آئیں گی اس میں جو پہلی سمٹم ہے that is recurrent involuntary and intrusive distressing memories of the traumatic event مطلب اس کو بار بار اس کی جو یاد ہے اس event کی آئے گی intrusive اس لیے کہ وہ بار بار آتی ہے اور آپ کو disturb کرتی ہے اگر کسی کو اس event کی بار بار یاد آنا شروع جائے اس کے دماغ میں in form of images بھی ہو سکتی ہے in form of vivid you know the person make a keep on repeating کہ یہ ہو رہا ہے یا feel بار بار اس کو repeat کر رہا ہے بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے the person is living that event in form of its memory. So the recurrent or involuntary مطلب he doesn't want to لیکن اس کے اندر اس کو اس کی بار بار وہ event جو ہے اس کو یاد آتا ہے. In children older than 6 years repetitive play وہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں یا ان کو جو painting کرنے کے لیے دیتے ہیں ان کے اندر themes ایسے ہوتے ہیں جو کہ traumatic events دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر انہیں کہیں کہ جی آپ play material کے اندر کوئی چیز بناو ان کو آپ clay دے دیں تو most probably وہ آپ کے usually بچوں کے ساتھ جو ہے نا بچوں کا expression is not as adults expression اور بچوں کے اندر جو pathology ہے یا جو disorders ہیں ان کی manifestation بھی فرق ہوتی ہے کیونکہ بچے expressive نہیں ہوتے ہم ان سے directly پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اسے relate نہیں کر پا رہے ہوتے اور ان سے directly پوچھنا بھی نہیں چاہیے because it is not it is not easier for them to actually transfer what has happened or express it in words تو یوشلی جو سائیکالوجسٹ ہیں یا تھارپسٹ ہیں دی یوز پلے موڈ آف ایکسپریشن تو اگر ان کو آپ پلے کی شکل میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے ان کو کوئی تصویریں بنانے کو کہیں گے یا آپ ان کو کلے دے دیں گے انہیں کہیں گے کہ جی یہ چیزیں بناو اور جا کوئی سیچویشن کریئٹ کرو تو وہ ان کے اندر جو تھیمز نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ٹرامیٹک ایونٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں نمبر ٹو is recurrent distressing dreams in which content or effect of the dream are related to the traumatic event سو پہلا ہم نے دیکھا memories real life memories اس کے اندر وہ یاد کر رہا ہے دوسرا intrusive جو symptoms ہیں intrusion کی وہ ہیں کہ recurrent distressing dreams it can manifest in form of dreams اور وہ dreams جو ہیں ان کا content اور اس کا جو emotional tone ہے that is more of towards related to the traumatic event بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ there may be frightening dreams without recognizable content بچوں کے اندر بڑوں کے اندر تو وہ content نظر آئے گا آپ کو ان کی dreams کے اندر جو کہ traumatic event سے related ہوگا لیکن بچے جو ہیں ان کو nightmares تو آئیں گی مطلب dreams جو ہیں ان کی frightening ہوں گی لیکن وہ کوئی content ان کا جو ہے نا وہ clear نہیں ہوگا recognize نہیں کر پا رہے ہوں گے اس content کو number three dissociative reactions For example, flashbacks. Flashbacks mean کہ آپ کو بار بار اس کا image جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کے اندر flashbacks آ رہے ہیں. You want to forget them لیکن وہ آپ کو in which the individual feels or acts as if the traumatic event was occurring again and again and again. مطلب اسی طرح سے اس کی جیسے میں نے ابھی بات کی کہ sympathetic nervous system جو ہے آپ کا activate ہو جاتا ہے اسی طرح شاید ان کی heart beat تیزہ ہو جاتی ہو یا اسی طرح وہ رونا شروع کر دیں. کیونکہ وہ جو اس کا فلیش بیک جو ہے ان کے دماغ میں اس ایونٹ کا آ رہا ہے سچ از ریاکشنز میں اکر آن اکنٹنیوم ویڈ موسٹ ایکسٹریم ایکسپریشن بینگ ایک کمپلیٹ لاس آف ایویرنس آف تی پریزنٹ سراؤنڈنگز تو یہ بھی ہو سکتا ہے بڑوں کا ایکسپریشن ڈیو ٹو فلیش بیکس کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بات کی ڈی ریلائزیشن کی اور ڈی پرسنلائزیشن کی تو لگ رہا ہوتا ہے ان کا کمپلیٹ لاس آف ایویرنس آف پریزنٹ سراؤنڈنگز بھی ہو سکتا ہے اور اکثر یہ بتایا گیا ہے دیکھا گیا ہے کہ ان کو امنیجیا ہو جاتا ہے فرگیٹفلنس ہو جاتی ہے انڈویجول is unable to tell you the details of the event جو کہ ٹرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے وہ ان کے بالکل ہی دماغ میں سے واش آؤٹ ہو جاتا ہے for a particular period of time 
Then fourth is intense or prolonged psychological distress at exposure to internal or external cues that symbolize or resemble an aspect of traumatic event. Um, uh, for instance, aapka kafi lambe arse tak unka psychological distress jo hai, wo unke andar a jata hai. For instance, if somebody had an accident on a certain site and closer relative jo hai, uski death ho gai maan pe, to wo us tarah ki jagon pe, for example, so many people will not drive after that. Or so many people will, would most probably will go to that site जब भी वो सड़क से गुजरेंगे तो उनको दोबारा से वो वो ही वाली feelings जो हैं उनके अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो external cues जो कि उसको symbolize अगर आपने terror attack में धमाके में थे तो आपने वो एक तरह से explosion सुना तो आप देखें कि हम में से बहुत से लोग हैं जो छोटा मोटा वो firework भी होता है तो भी get actually activated कि ओह ये क्या हो गया तो ये इसी तरह इन लोगों के अंदर भी इससे मिलती जुलती जो इवेंट्स होते हैं उनके अंदर उनके रिएक्शंस वो रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाते हैं फिफ्थ मार्क्ड फिजियोलॉजिकल फिजिकल रिस्पॉन्सेस टू इंटरनल और एक्सटर्नल क्यूज दैट सिंबलाइज और रिजेंबल एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट तो पीछे तो हमने साइकोलॉजिकल रिएक्शन की बात की यहाँ पे हम फिजोलॉजिकल की बात कर रहे हैं कि वो ही इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरनल क्यू का मतलब ये है कि हो सकता है उनको मेमोरी आई हो हो सकता है उनको फ्लैशबैक आया हो तो वो जो मेमोरी जो इमेजरी उनके दिमाग में आती है उसकी वजह से उनके फिजोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज या रिएक्शन जो हैं या वो उस जगह पे किसी पे चले गए हैं जो, जो उनको उसकी याददाश्त याद दिला रही है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो उस एक्सीडेंट में था या उस ट्रामा में था जिसने फिर उसकी याद जो है आपको दिला दी उस इवेंट की तो उसकी वजह से आपके अंदर वो फिजोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं सो so, अगर आ रहे हैं तो दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इंट्रूजन